Vamos a cambiar rápidamente, vamos a saludar a nuestro colega Alejandro Fernández, quien es periodista en Vicuña Maquena. Allí está la marcha. Atención, hay madres que están reunidos con las autoridades policiales. Hola Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Pablo, ¿cómo estás? Te escucho bajo. ¿eh? Vamos a tratar de mejorar el retorno. Cuéntenos Alejandro, ¿qué ocurre por allí con el reclamo? Bien, como estaba previsto, a las 19.30 eh, se concentraron este, bueno, eh, padres, alumnos también de eh, distintos este, centros educativos y, y comenzaron una marcha pacífica este, por la avenida Tierney, llegando hasta la estación del ferrocarril, volvieron, este, pasaron por frente a la iglesia y eh, terminaron aquí en la dependencia policial local, eh, este, donde bueno... Eh, hasta acá fue pacífico, eh, en silencio, eh, pero bueno, eh, comenzaron a pedir seguridad eh, y eh, salió el, el jefe zonal de la departamental Río Cuarto, Gustavo de la Mea, uh -huh. y bueno, eh, hubo ahí unos entredichos eh, entre la autoridad policial y, y algunos manifestantes, eh, no fue la cantidad esperada, se esperaba, se difundió muchísimo por los medios locales y regionales, no hubo más de 120 personas, incluyendo los jóvenes estudiantes. Eh, eh, pero bueno, eh, este ya se está retirando la gente y dos madres que, que estaban aquí, que, que encabezaban la marcha, una de ellas eh, eh, también sufrió algo parecido a lo que le pasó a, a los padres de, de Diego Garay, el chico que fue golpeado brutalmente el sábado por la noche del campillo, este, porque esto no es de ahora, Pablo, esto viene sucediendo sí. desde hace tiempo, más aún cuando bueno, se habilitaron los boliches después de la post pandemia, este, comenzaron eh, lo que se llama violencia urbana y lo que más preocupa es que son menores, menores de, de 18 años y, y bueno, que en patota este, golpean a a, eh, está chicos y, claro. y por ahí también está alguna chica entonces este, con lo que ocurrió el sábado fue un hecho grave este, ustedes este, ya lo conocen entonces hoy este, o se tomaron la decisión de, de manifestarse eh, se esperaba una marcha este, más masiva reitero este, no más de 120 personas este, pero bueno eh, como te decía este este, ya se han retirado la mayoría, pero hay ya se han retirado. Madres, Alejandro, adentro. ¿por qué no nos sí. da un detalle respecto de ese cruce que hubo entre los padres y, y el jefe de la unidad departamental? ¿Qué fue lo que se dijeron? ¿En qué términos hablaron? No, no, no. En términos este, o sea, normales, no hubo un tuto ni nada, pero sí, este, siempre pidiendo seguridad, porque reitero, esto, este, Maquena no es este, de ahora, es de años que vienen pasando casos este, y no solamente... Este, lo que este, informa la policía. Este, por ejemplo, el fin de semana este, pasado hubo este, un herido de arma de blanca, también en una riña claro. callejera. Este, ocurre, eh, es casi común los fines claro. de semana. Y este, bueno, este, entonces eh, este, dos madres pudieron hablar con, con la media, en este momento están adentro, eh, pero yo, eh, está uno de los padres, sí. acá Miguel Ochoa, que eh, el hijo este, de él también sufrió una golpiza y eh, vamos a hablar con él este, Miguel eh, vení un segundito, este, te voy a dejar en, en contacto con él, Pablo eh, eh, él es Miguel Ochoa, es padre de, de uno de, de Alejo que también este, la pasó mal eh, en una salida del boliche Miguel, te dejo en contacto con Pablo Ferrari de Canal 13 Hola, buenas noches ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Bueno, coméntenos, en eh, eh, resumidas cuentas, eh, lo de la marcha, esta convocatoria, la reunión ahora, qué expectativas tienen y, bueno, la realidad que les ha tocado vivir. Sí, mira, eh, esto viene sucediendo hace años ya y, bueno, eh, lamentablemente la justicia no llega por cuestiones que hacen a que son menores, a que son chicos del pueblo, a que, bueno, todos nos conocemos, pero esto se sigue sucediendo, lo que es pasa es que se aprovechan por ahí de la salida de la escuela o, o a la salida del boliche preferentemente porque sabemos quiénes son, son una barra de cuatro o cinco chicos, diez chicos eh, que siempre hacen la misma, viste, por atrás les pegan, les roban el celular, los patean en el piso porque a veces el robo, el material, bueno, va y viene, ¿no es cierto? Pero eh, 
la necesidad de golpearlos cuando están en el suelo o inconscientes, pegarles hasta que los dejan inconscientes, eso no tiene sentido, eso ya es otra cosa. Miguel. Ya, eh, claro. Nosotros hemos sido chicos, también hemos sido, eh, qué sé yo, hemos tenido nuestras aventuras, pero jamás hemos llegado a tentativa de matar a alguien. Hoy en día está, está muy complicado. Y bueno, pedimos un poco de justicia, pedimos un poco que... que que se despierte un poco la justicia, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que ellos dicen que son menores, que no pueden hacer nada, pero sí se puede hacer. Sí. Miguel, ¿ustedes sí piden hacer. más presencia policial allí a la salida de los boliches, en la localidad? No, sí, ¿Qué la solicitan? Sí, sí, la solución es la presencia policial. La policía está, la policía está. Es más, está presente cuando le pegan a los chicos, pero ellos a, 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 aducen que son uno contra 50 y en realidad sabemos que son cinco o seis y... y y no sé, meter los presos el sábado a la noche, el viernes a la noche, mientras están los chicos en la calle, qué sé yo. Ha habido, ha, ha, hay otras cosas para hacer. Si los papás no quieren reaccionar, no quieren... Mete preso a los padres. Cuando no les deje ir a trabajar el lunes, que pierdan el poco trabajo que tienen o, o se vean involucrados en otras cosas. Yo creo que algo tienen que hacer. Yo entiendo que por ahí el problema de la droga, eh, por ahí los chicos se drogarán, qué sé yo. Pero los podemos ayudar. Sí, si ellos hay quieren que... ayuda... Hay que dejarlo bueno, claro, no Miguel, que eh, la policía no puede asistir como testigo de este tipo de hechos que son tan terribles, digo, para algo están ahí, no, 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 más allá de las sí, leyes, sí. más allá de la impunidad, pero no hay forma de explicar esto, y si son Inclusive, pocos tendrán que pedir refuerzo. Voy a contar algo. Pero si eh, no dan abasto eh, tienen que comunicarlo. Sí, la seguridad de los boliches, en este año que nos ha tocado a nosotros que los chicos son promo, la seguridad de adentro y de afuera del boliche la pagan los chicos. La pagan los chicos, estamos hablando de 60, de 80, de 100 mil pesos que pagan los chicos por cada fiesta que hacen para los adicionales. Y los adicionales no están. O sea, ellos están, pero no actúan. Es como si fuese una persona más. No, es muy Eso difícil. Es lo que pasa también. Eh, 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 las explicaciones que te dan es que tienen que seguir sumariando y sumariando. ¿Hasta cuándo van a sumariar? No. Hay chicos que tienen eh, 20 denuncias, 30 denuncias. Y, y bueno, y hay gente que tiene miedo porque nosotros somos un pueblo chico, o sea, vamos somos grandes, pero nos, pero nos conocemos todos en realidad. Y a nadie le gustaría que un hijo le salga violento, pero tampoco me gustaría que a mi hijo me lo traigan muerto. Claro, por o sea, supuesto. Es entendible, pero bueno, no sé, ojalá, ojalá esto sirva. Eh, ya tenemos la experiencia de lo que pasó con lamentablemente con el padre Koki y, y no queremos más esto. No queremos más esto, nosotros no somos esa clase de gente. ¿Por qué nosotros que somos trabajadores y gente honesta nos vamos a tener que desgraciar un día? Sí, claro. ¿Qué vamos a tener que hacer? Miguel, le agradecemos el contacto. A Vamos a seguir muy de cerca con lo que está ocurriendo por allí y ojalá que tenga resoluciones. Uno a veces tiene la idea que más allá de las verdades que están sobre la mesa, pero eh, se descansen que como son menores no se puede hacer nada. Y no es estrictamente Exactamente, así. sí señor. Pero que bueno, ten, que tenga buenas noches. Que hay correccionales para menores también. Y bueno, veremos a ver qué sucede. Muchas gracias. Eh. Muchas a usted, gracias. Miguel. Muy buenas Adiós, noches. Hasta luego. Bueno, Pablo, ahí estaba la palabra, entonces, de... ¿me estás escuchando? Sí, sí, lo recibimos. Excelente, Alejandro, gracias por el informe eh, eh, y vamos a estar muy atentos eh, a toda eh, la información. ¿eh? Sí, sí, o sea, fue claro, Miguel, él, él sufrió también eh, la golpiza de, este, de su hijo y, y como él lo dijo, no es de ahora. Eh, es desde hace, desde hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo y ahora eh, se ha potenciado, este, bueno, este, después de post pandemia y esto está sucediendo, y se este, este explotó con el, este, o sea, con el caso del, del sábado pasado que, que fue grave, de Facundo. lamentablemente. Alejandro, impecable sí. tu crónica. Gracias por tu tiempo. Que tengas buenas noches. Buenas noches y estamos a disposición cuando usted eh, así lo requiera. De igual Igual manera, un abrazo. Gracias.